পৃথিবীর প্রতিটা মহান পেশারই একটা শপথ আছে ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্টরা যেহেতু মানুষের রোগ শোক দুঃখ দুর্দশা জন্ম মৃত্যু এ সকল সেন্সিটিভ বিষয় নিয়ে কাজ করে সেহেতু এই মহান পেশারও শপথ আছে তো ফার্মাসিস্টদের শপথ নিয়ে মূলত আজকের ভিডিওটা অর্থাৎ আজকের ভিডিওটা হতে যাচ্ছে ওথ অফ এ ফার্মাসিস্ট নিয়ে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফার্মাসিস্টদের বিভিন্ন রেগুলেটরি সংগঠন আছে ফার্মাসিস্টদের নিজস্ব সংগঠন আছে সেই সংগঠনগুলো এই শপথটাকে বিভিন্নভাবে ডিসক্রাইব করে থাকে তবে সবচেয়ে বেশি যেই শপথটা প্রচুর তো সেটা হচ্ছে এএসিপি অর্থাৎ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ কলেজেস অফ ফার্মেসি এই সংগঠনটা যে শপথটা দিয়েছে সেই শপথটাই মূলত সবচেয়ে বেশি প্রচলিত আমার মনে আছে আমরা যখন ফার্মেসিতে এসেছিলাম তখনও আমরা এএসিপির শপথটাই নিয়েছিলাম সেই কাগজটা মূলত আমার কাছে এখনও আছে এই যে এইখানে দেওয়া আছে তো এই শপথটাই মূলত আজকের ভিডিওতে বলবো এই শপথটা কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার সতেরো সালে এসছে দুই হাজার উনিশ সালে এসছে শুরুতেই আমি বলিনি এই শপথটা বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষা থেকে কেউ ট্রান্সলেশন করেনি সেক্ষেত্রে আমি প্রথম ট্রান্সলেশন করছি জানি না কতটুকু সঠিক হয়েছে তবে আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু পারা যায় তো শুরুতেই যদি দেখি আই প্রমিস টু ডিভোট মাই সেলফ টু এ লাইফ টাইম অফ সার্ভিস টু দি আদার্স থ্রু দি প্রফেশন অফ ফার্মেসি আমি ফার্মেসি পেশার মাধ্যমে অন্যদের সেবায় আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ইন ফুলফিলিং দিস ভৌ এই শপথ পূরণে মূলত এরপর থেকেই আসবে শপথটা কি বলছে আই উইল কনসিডার দি ওয়েলফেয়ার অফ হিউম্যানিটি অ্যান্ড রিলিফ অফ সাফারিং মাই প্রাইমারি কনসার্ন আমি মানবতার কল্যাণের বিবেচনা করব এবং দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া আমার প্রাথমিক লক্ষ্য একজন ফার্মাসিস্টের কাজ কি মানবতার কল্যাণে কাজ করা এবং হচ্ছে মানুষকে ওষুধের মাধ্যমে কিংবা মানুষকে সেবা করার মাধ্যমে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া তো এটাই বলা আছে তারপর কি বলছে আই উইল প্রমোট ইনক্লুশন এমব্রেস ডাইভার্সিটি অ্যান্ড অ্যাডভোকেট ফর জাস্টিস টু অ্যাডভান্স হেলথ ইকুইটি অর্থাৎ স্বাস্থ্য খাত যেহেতু একটা সম্মিলিত খাত সেহেতু আমি অন্তর্ভুক্তির প্রচার করব বৈচিত্র্যকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব এবং স্বাস্থ্য সমতাকে এগিয়ে নিতে ন্যায়বিচারের পক্ষে সমর্থন করব এই জায়গায় স্বাস্থ্য সমতা জিনিসটা আসলে কি স্বাস্থ্য সমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে একজন ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং একজন দরিদ্র ব্যক্তি যদি আমাদের হাসপাতালে আসে তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে কোন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা কি শুধু তাদের অবস্থানের বিষয়টাকে উপর ভিত্তি করে ওনাদেরকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছি নাকি ওনাদের যে শারীরিক অবস্থা শারীরিক কন্ডিশন রোগের অবস্থা সেই বিষয়টার উপর ভিত্তি করে ওনাদেরকে বিবেচনা করছি সেটাই কিন্তু স্বাস্থ্য সমতা তো আমাদের স্বাস্থ্য সমতা কি বলে স্বাস্থ্য সমতা বলে যে হাসপাতালে যেই রুগীর অবস্থা যত খারাপ সেই রুগীকে খুব দ্রুত ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা ব্যবস্থা করতে হবে তো এটাই হচ্ছে স্বাস্থ্য সমতা তো স্বাস্থ্য সমতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কি আমি ন্যায় বিচারের পক্ষ সমর্থন করব আই উইল অ্যাপ্লাই মাই নলেজ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড স্কিলস টু দি বেস্ট অফ মাই অ্যাবিলিটি টু অ্যাশিওর অপটিমাল আউটকাম ফর অল পেশেন্টস অর্থাৎ সমস্ত রুগীর জন্য সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য আমি আমার জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সর্বোত্তম প্রয়োগ করব আমার যতটুকু জ্ঞান দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সর্বোত্তম যে প্রয়োগটা আছে সেই প্রয়োগটা করব রুগীদের সর্বোত্তম ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য তারপর কি বলছে আই উইল রেসপেক্ট অ্যান্ড প্রোটেক্ট অল পার্সোনাল অ্যান্ড হেলথ ইনফরমেশন অ্যান্ড ট্রাস্টেড টু মি আমি আমার উপর অর্পিত সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য এবং স্বাস্থ্য তথ্যকে সম্মান করব রক্ষা করব এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা হয়তো বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে খাটে না যেমন বাহিরের কোনো দেশে আমেরিকা ইউরোপের কোনো দেশে সেখানে কিন্তু ফার্মাসিস্টের কাছে ওই রুগীর সমস্ত রোগের হিস্ট্রি থাকে ওই রুগী কোনো ওষুধ খাচ্ছে কবে থেকে ওনার এই রোগটা শুরু হয়েছে সে সকল বিষয় কিন্তু ফার্মাসিস্টের কাছে থাকে এবং সেই সকল বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার থাকে ফার্মাসিস্টদের এই যে একজন মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ফার্মাসিস্টের কাছে যাচ্ছে কিংবা একজন মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা রোগের অবস্থা সব কিছু ফার্মাসিস্টের কাছে যাচ্ছে এই প্রাইভেসিটা কিন্তু প্রোটেক্ট করা কিংবা রেসপেক্ট করার দায়িত্ব একজন ফার্মাসিস্টের এখন একজন মানুষের এইডস সিফিলিস কিংবা গনেরিয়া এই টাইপের যদি কোনো রোগ হলো এবং একজন ফার্মাসিস্ট ওরই যদি সেটা সারা দেশব্যাপী প্রচার করে দিল তো এইটা কিন্তু আসলে একজন ফার্মাসিস্টের দায়িত্ব না একজন ফার্মাসিস্টের কাজ না তো যাই হোক এই বিষয়গুলোর উপর প্রাইভেসিগুলোর উপর রেসপেক্ট করতে হবে এবং এই প্রাইভেসিগুলো প্রোটেক্ট করতে হবে তারপর কি বলা আছে আই উইল অ্যাকসেপ্ট দি রেসপন্সিবিলিটি টু ইম্প্রুভ মাই প্রফেশনাল নলেজ এক্সপার্টিস অ্যান্ড সেলফ অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ আমি আমার পেশাগত জ্ঞান দক্ষতা এবং আত্মসচেতনতা উন্নয়ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করব কিভাবে উন্নয়ন করব যেমন আমার যে নলেজটা আছে সেই নলেজ আমি নিয়মিত বিভিন্ন 
ট্রেনিং এ অংশ গ্রহণ করব বিভিন্ন কর্মশালা অংশ গ্রহণ করব বিভিন্ন পড়া পর্ব বই পর্ব বিভিন্ন জার্নাল আছে সেই জার্নাল গুলো পড়ব এগুলোর মাধ্যমে আমি আমার এক্সপার্টিস নলেজ এবং সেলফ অ্যাওয়ারনেস এগুলো কিন্তু উন্নত করার দায়িত্ব কিন্তু গ্রহণ করব তারপরে কি বলা আছে তারপরে বলা আছে আই উইল হোল্ড মাই সেলফ অ্যান্ড মাই কোলিগস টু দি হাইয়েস্ট প্রিন্সিপালস অফ আওয়ার প্রফেশনস মোরাল ইথিক্যাল অ্যান্ড লিগাল কন্ডাক্ট অর্থাৎ আমি নিজেকে এবং আমার সহকর্মীদের আমাদের পেশার যে নৈতিক এবং আইনগত আচরণ আছে সেই আচরণের সর্বোচ্চ নীতিতে ধরে রাখব আমি নিজে তো সেই সর্বোচ্চ নীতিটা ধরে রাখার চেষ্টা করব সেই সাথে আমার সহকর্মী যারা আছে তাদেরকেও চেষ্টা করব যে সর্বোচ্চ যেন ইথিক্যাল যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাতে রাখার জন্য তারপর কি বলছে আই উইল এমব্রেস অ্যান্ড অ্যাডভোকেট চেঞ্জেস দ্যাট ইম্প্রুভ পেশেন্ট কেয়ার রুগীর উন্নতি করে এমন পরিবর্তন আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব এবং সমর্থন করব দেখা গেছে পাঁচ বছর আগে যেই একটা রোগের জন্য যেই ওষুধ দেওয়া হতো হয়তো পাঁচ বছর পরে সেই রোগের জন্য এর চাইতে ভালো একটা ওষুধ আবিষ্কার হয়ে গেল তখন কি করতে হবে তখন হচ্ছে রুগীর উন্নতি করে যেহেতু এই বিষয়টা সেহেতু আমি ওইটাই কিন্তু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব এবং সমর্থন করব আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রুগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করা রুগীর উন্নতি করা সেক্ষেত্রে যে কোনো পরিবর্তন আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব আই উইল ইউটিলাইজ মাই নলেজ স্কিলস এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড ভ্যালুস টু প্রিপেয়ার দি নেক্সট জেনারেশন অফ ফার্মাসিস্ট আমি আমার জ্ঞান দক্ষতা অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধকে পরবর্তী প্রজন্মের ফার্মাসিস্ট তৈরি করতে কাজে লাগাব যেমন বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মাসিস্ট হওয়ার জন্য একজন ফার্মেসি স্টুডেন্টকে তার লাস্ট ইয়ারে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু ইন্টার্নশিপ করতে হয় তো ইন্টার্নশিপগুলোতে কি হয় ইন্টার্নশিপগুলোতে যে ওই কোম্পানি লাভ হয় এমনটা কিছু না কিন্তু ওই ইন্টার্নশিপ করানোর যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটা হচ্ছে ওই কোম্পানির একটা নৈতিক দায়িত্ব তো এইটাই মূলত এখানে বলা আছে তো সেইগুলো করার জন্য বিভিন্ন ফার্মাসিস্টরা তাদের জ্ঞান দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা কিন্তু এই পরবর্তী প্রজন্মের ফার্মাসিস্ট তৈরি হতে সহায়তা করছে তারপরে যদি আমরা আমেরিকার দিকে তাকাই সেখানে রিটেল ফার্মেসি দেওয়ার জন্য কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স লাগে তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কিভাবে অর্জিত হয় ফার্মেসি যারা স্টুডেন্ট আছে তারা মূলত ওই রিটেল ফার্মেসিতে বেশ অনেক বছর ধরে কাজ করে একজন সিনিয়র ফার্মাসিস্টের অধীন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু যে সিনিয়র ফার্মাসিস্ট আছে ওনার জ্ঞান দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের ফার্মাসিস্ট তৈরিতে সহায়তা করছে তেমনি ভাবে হসপিটালে হচ্ছে হসপিটাল ফার্মাসিস্ট হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম হয়ে থাকে তো যাই হোক সর্বশেষ যেটা বলা আছে আই টেক দিস ভোজ ভলেন্টিয়ারলি উইথ দি ফুল রিয়েলাইজেশন অফ দি রেসপন্সিবিলিটি উইথ হুইচ আই এম এন্ট্রাস্টেড বাই দি পাবলিক অর্থাৎ জনসাধারণের দ্বারা আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমি আমার পূর্ণ উপলব্ধি নিয়ে স্বেচ্ছায় এই শপথগুলো গ্রহণ করছি অর্থাৎ আমি যে শপথগুলো এতক্ষণ নিলাম সেই শপথগুলো আমি জেনে শুনে এবং ফুল রিয়েলাইজেশনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছি পুরো শপথটা যদি একবারে পড়তে যাই তাহলে সেটা এরকম হবে আই প্রমিস টু ডিভোট মাই সেলফ টু এ লাইফ লং সার্ভিস টু আদার্স থ্রু দি প্রফেশন অফ ফার্মেসি ইন ফুলফিলিং দিস ভো আই উইল কনসিডার দি ওয়েলফেয়ার অফ হিউমিউনিটি অ্যান্ড রিলিফ অফ সাফারিং মাই প্রাইমারি কনসার্নস আই উইল প্রমোট ইনক্লুশন অ্যাম্বেস ডাইভার্সিটি অ্যান্ড অ্যাডভোকেট ফর জাস্টিস টু অ্যাডভান্স হেলথ ইকুইটি আই উইল অ্যাপ্লাই মাই নলেজ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড স্কিলস টু দি বেস্ট অফ মাই অ্যাবিলিটি টু অ্যাশিওর অপটিমাল আউটকামস ফর অল পেশেন্টস আই উইল রেসপেক্ট অ্যান্ড প্রোটেক্ট অল পার্সোনাল অ্যান্ড হেলথ ইনফরমেশন অ্যান্ড ট্রাস্টেড টু মি আই উইল অ্যাকসেপ্ট দি রেসপন্সিবিলিটি টু ইম্প্রুভ মাই প্রফেশনাল নলেজ এক্সপার্টিস অ্যান্ড সেলফ অ্যাওয়ারনেস আই উইল hold myself and my colleagues to the highest principles of our professions moral ethical and legal conduct i will embrace and advocate changes that improve patient care i will utilize my knowledge skills experiences and values to prepare the next generation of pharmacists i take this vows voluntarily with the full realization of the responsibility with which i am entrusted by the public এখন আমরা যেহেতু কোনো না কোনোভাবে ফার্মেসি প্রফেশনটার সাথে জড়িত হয়ে গেছি সেহেতু আমাদের উচিত পরীক্ষায় আসুক কিংবা না আসুক এই শপথটা মুখস্থ করে ফেলা আমরা যদি কোথাও পরীক্ষা দিতে যাই কিংবা কোথাও ইন্টারভিউ দিতে যাই তখন যদি আমাদের এই শপথটা জিজ্ঞেস করে যে ফার্মাসিস্টের শপথটা বলো এবং আমরা যদি না পারি তাহলে সেটা কিন্তু আসলে খুব একটা ভালো কিছু বয়ে আনবে না আসলে বাংলাদেশে ফার্মেসি প্রফেশনটা এখন পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড পর্যায়ে যায়নি কিন্তু আমরা যারা এখন ফার্মেসি পড়ছি আমরাই হয়তো বা ভবিষ্যতে আমেরিকা ইউরোপ কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে গিয়ে ফার্মেসি প্র্যাকটিস করব তখন হয়তো বা এই ছোট্ট বিষয়টা ফার্মাসিস্টদের শপথের মতো ছোট্ট একটা বিষয় খুব গভীরভাবে অনুভব করত